നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിയാണ് തോമസ് ഐസക് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷററാണ് ജി ആർ പത്മകുമാർ പത്മകുമാറിന്റെ അവസാന പോസ്റ്റ് തോമസ് ഐസക്കിനുള്ള ട്രോളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോറ്റു രാജ്യം ജയിച്ചു ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നത് തോമസ് ഐസക് ആണ് ഐക്യദീപത്തിന്റെ വിജയമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഐക്യദീപത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും ഏറ്റെടുത്തു ഇതോടെയാണ് പരിവാറുകാർ തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ അതിശക്തമായ ട്രോളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ലൈറ്റ് അണച്ചാൽ ഗ്രിഡ് തകരാറാകുമെന്ന വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ട്രോളുകൾ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊപ്പം കേരളവും നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ പരിവാറുകാരുടെ കടന്നാക്രമണം എത്തുന്നത് പിണറായി വിജയനും ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ ലൈറ്റ് അണച്ചതുകൊണ്ട് തോമസ് ഐസക്കിന് സൈബർ സഖാക്കളുടെ പ്രതിരോധ സഹായവും കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പവർ ഗ്രിഡ് തോമാശൻ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും അകത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാ അടിച്ചു പോകാനേ എന്തൊരു കരുതലാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇതാണ് ട്വിറ്ററിലെ ഒരു ട്രോൾ പാവം വെട്ടുകള അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി വിജ്ഞാനത്തിൽ ആണല്ലോ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും കയറുശാസ്ത്രത്തിലും വേറെ വേറെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെറും കീരിയല്ല ചെങ്കീരിയല്ലേ എന്ന് മറ്റൊരു കളിയാക്കലും ഒരിഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയിരുന്നേൽ ഗ്രിഡ് തവിടുപൊടി ഇതാണ് ഐക്യദീപം വിജയിച്ച ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു കളിയാക്കൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദീപം കത്തിക്കലിനെ വിമർശിച്ച ഒൻപത് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി ലൈറ്റ് അണച്ചാൽ ഗ്രിഡ് തകർന്നു പോകുമെന്ന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വാദമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോഴും ചർച്ചയാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കാനായി രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ അന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ലൈറ്റ് അടച്ചിരുന്നു അന്ന് തകരാത്ത ഗ്രിഡ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തകരുന്നത് എന്നാണ് ട്രോളന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഐസക്കിന്റെ പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിക്കലായിരുന്നുവെന്നും വിമർശനം വരുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ലൈറ്റുകളും അണയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയവും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഐക്യദീപം വിജയിച്ചുവെന്നുമാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത് ഗ്രിഡിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ വീണ്ടും പരിവാറുകാർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് പുറത്തുവിട്ട പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടുവാൻ എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം വീട്ടിലെ ലൈറ്റ് അണച്ച മെഴുകുതയോ ചെരാതോ ടോർച്ചോ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷോ തെളിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ച ദീപം തെളിക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വൈദ്യുതി സമ്പൂർണമായി ഓഫാക്കിയാൽ പണി കിട്ടുമെന്ന് തോമസ് ഐസക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കളിയാക്കലിന് കാരണമാകുന്നത് ഒൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി തിരിച്ചു വരില്ല എന്നും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മെഴുതതിരി മാത്രമായിരിക്കും ആശ്രയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാളെ പെറ്റെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്നവരാണ് മോദിയുടെ അനുയായികളെന്ന് രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് ഇത്തവണയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ നിർണായകമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം ദിവസങ്ങളോളം ഇരുട്ടിലാകും രാജ്യം ആസകലം ഒരേ സമയം തന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിർത്തിവെക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനമായ ദേശീയ ഗ്രിഡിന് ഭീഷണിയാണ് അതിനാൽ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രധാന മന്ത്രി തന്നെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നാണ് തോമസ് ഐസക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സമാനമായ സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവനും സമ്പൂർണമായി തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുട്ടിലായി പോയി എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോളന്മാർ